Saludos, mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por ahí en casa comienza Academia de Padres y ya estamos por aquí con ustedes para acompañarles en esta hora completita donde vamos a hablar de familia. Así es. Les damos las gracias de abrir las puertas de sus hogares y permitirnos entrar ahí, sentarnos y conversar. Especialmente a eso nosotros los padres que siempre tenemos dudas, eh, situaciones, situaciones. Que van y así es. Y aquí eh, la aclaramos toda y es por eso que le damos las gracias por pues, hacernos parte también de su familia. Correcto y vamos a tener un contenido hoy interesantísimo. Vamos a ver un testimonio hoy muy lindo, un testimonio. De, de, de ese amor que le tiene Dios al prójimo a través de mucha gente buena. Y vamos a hablar de ese testimonio lindo que vamos a tener en breve. Pero bueno, decirle que el contenido de Academia de Padres, usted lo puede seguir después de la retransmisión, lo puede seguir por YouTube. Así estamos, es. Eh, estamos siguiendo ahí todos eh, los, los temas, todos estos especialistas que vienen y nos apoyan. Lo puede seguir luego. En YouTube puede buscar ahí Academia de Padres y TV. lo va a encontrar. ¿eh? Así es, Academia de Padres TV. Y por supuesto en Instagram y en Facebook como Academia de Padres TV. Ahí damos los previews de lo que veremos en la semana. A veces nos ponemos un poquito lento, pero eh, siempre pasamos las informaciones y colocamos los contactos de los especialistas que nos visitan, por lo menos su Instagram, para que usted también le dé a seguir, se comunique, se contacte y tenga también información de la mano de esas personas que nos visitan. Perfecto, pues nada, no, no, no nada más que decir, sino que comenzó Academia de Padres y vamos a comenzar rapidito porque hay muchas cosas interesantes para compartir con todos en casa. Así, Así es, es que, póngase cómodo. Ya con ustedes nuevamente acá, bueno, Denise, ¿cómo va el colegio? ¿Cómo va la situación con la niña? ¿Qué, qué cuenta? ¿Cómo va, Amelia? Bueno, todo vamos, vamos muy bien con nuestro día a día. Está más parlanchina que nunca y con los retos de ser eh, madre no de, de una niña que va creciendo, de que ella... Eh, las preguntas se van poniendo más difíciles. Se van poniendo más difíciles, hay que buscar ayuda para eso. Así es. A mí en estos días, bueno, el, el cambio de clima, como que vamos cambiando ya y, y ha traído eso, ese virus gripal que ha ido dejando en el curso. Cuando va una al curso, se lo trae, se lo pone allí a la otra. No, y hemos estado como en eso. Y tú en con, con tus recuas, son tres. <risa> con gripe las tres, yo no, no me imagino. Bueno, pues que sepa lo que en casa andamos con esa situación. Pero muy divertido, muy divertido. La vida de familia siempre es divertida Así y aporta es. muchísimo. Y justo en esa vida de familia, ¿cómo podemos nosotros incentivar el amor al prójimo, el amor al hermano, que nuestros hijos asuman eh, ese valor tan lindo de, de querer y amar al prójimo? ¿Cómo, ¿Cómo pudiéramos hacer para...? Bueno, te voy a contar un testimonio que me pasó muy reciente, Venga. que voy manejando con Amelia y ella ve un, un señor en la calle sin ropa, cambiándose, y me mira, y yo dije, Dios mío, estoy sufriendo, me, me, me comienza a preguntar mamá, y por qué él está, uh -huh. y dónde está su mamá, dónde está su papá, por qué se está cambiando en la calle, por qué nadie lo cuida, uh -huh. y uh -huh. yo, bueno, es el momento de, de, de ver, ya me está preguntando cómo podemos ayudar, Exacto. siempre me dice, cómo lo podemos ayudar nosotros si no tiene mamá y papá, y yo me quedé muy sorprendida porque yo decía, ¿qué le contesto a esta muchacha? O sea, tantas situaciones que a diario se presentan. Y yo, ¿cómo soy entonces testimonio para mi hija de poder hacer un cambio? Y eso es algo pequeño, ¿verdad? Claro. Porque vemos eh, muchas personas desamparadas en la calle y probablemente podamos ayudar una que otra, pero no a todas. Claro, eso es así, eso es así. Y constantemente estamos teniendo testimonio. Hoy vamos a compartir un testimonio en breve, en unos minutos de una mujer que ha entregado su vida por amor al prójimo, pero de una manera muy especial, y lo ha hecho a aquellos hermanos privados de libertad en las cárceles, y se ha entregado, y ha hecho de, de esto un movimiento hermosísimo, y cómo eh, en ella vemos reflejado el rostro de Dios para tanta gente que hoy día sufre situaciones. Y cómo esto, y eso es lo que queremos también rescatar y compartir de esta experiencia, Cómo a nuestros hijos, cómo a nuestra casa, a nuestros ambientes laborales también, 
puede llegar esa chispa, ese entusiasmo por ayudar, por colaborar, por hacer mejor el mundo que Dios ha puesto en nuestras manos. También como ejemplo, esa parte eh, segura, digo un ejemplo de una persona en la calle, pero sí. en este caso hay instituciones que trabajan eh, con personas, como bien dices, privadas de su libertad, y hay personas, manos amigas, familia, que uh -huh. se ha convertido para estas personas que reciben ayuda. Claro. Entonces usted como familia también puede colaborar con estas instituciones y también dar un ejemplo a sus hijos de cómo ayudar al prójimo. De eso se trata. Así que vamos a hablar de todo eso en el día de hoy. Además que tenemos la familia salesiana, mi gente de la nuestra familia salesiana, familia. nuestra familia. Vamos a hablar de, de unos temas que traen por ahí, que nos quieren dar a conocer para toda la familia. Así es que es. ya ustedes saben quédese allí, llame a su tío, a su primo, a su vecino y dígale que mire, Academia de Padres está en el aire, vamos a formarnos, vamos a educarnos como padres. Así es, no se muevan que ya regresamos. Porque tenía hambre y me disteis de comer. Tenía sed y me disteis de beber. Era un extraño y me recibisteis bien. Estaba desnudo y me disteis ropa. Era prisionero y vosotros me visitasteis. Estaba enfermo y vinisteis a mí. Preguntaréis, ¿cuándo hicimos todo esto por ti? Quien quiera que haga esto, al más humilde de mis hermanos, 